നമസ്കാരം സകല വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഖേദപ്രകടനം ചെന്നിത്തല ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ആശാപുര ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സിഇഒ സന്തോഷ് മേനോനോട് ചെന്നിത്തലയുടെ വ്യാജ ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് ഓഹരി വിപണിയിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഹരികൾക്ക് ഇടിവുണ്ടായെന്ന് സന്തോഷ് മേനോൻ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഇന്നലെ മാത്രം രോഗം ബാധിച്ചത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്കും മരിച്ചത് അയ്യായിരത്തിലേറെ പേരും അമേരിക്കയിലും ബ്രസീലിലും റഷ്യയിലും സ്ഥിതി സങ്കീർണമായി തുടരുന്നു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ആറേകാൽ ലക്ഷത്തോടടുക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒറ്റ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അൻപത്തിയേഴ് പേർ മരിച്ചു കർണാടകയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പത്തൊൻപത് പേർ മരിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത് പേരിൽ പുതുതായി രോഗം കണ്ടെത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത പ്രതിഷേധ ദിനം കോവിഡ് മറയാക്കി തൊഴിൽ ചട്ടങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ നിയമന നിരോധനവുമായി റെയിൽവേ പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പൂർണമായും നിരോധിച്ചു നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ പകുതി മരവിപ്പിക്കാനും റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചു ഒപ്പം രാജ്യത്തെ ട്രെയിൻ സർവീസും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച് റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് വേഗം കൂട്ടി നൂറ്റി ഒൻപത് റൂട്ടിലായി നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് യാത്രാ ട്രെയിൻ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു ആമസോൺ പ്രൈം റിലീസിന് പിന്നാലെ സൂഫിയും സുജാതയും സിനിമയുടെ വ്യാജ പതിപ്പ് പുറത്ത് ടെലിഗ്രാമിലും ടൊറൻ സൈറ്റുകളിലുമാണ് വ്യാജ പതിപ്പ് പ്രചരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയാണ് ചിത്രം ആമസോൺ പ്രൈമിൽ റിലീസ് ചെയ്തത് ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസ് ഹൌസിന്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ നരണിപ്പുഴ ഷാനവാസ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള മോദി സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് പാദസേവ ചെയ്യലാണെന്ന് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ സ്വകാര്യവൽക്കരണം സ്വാശ്രയ സമ്പദ്ഘടനയുടെ അടിത്തറ തകർക്കുമെന്നും പി ബി മോദി സർക്കാരിന്റെ റെയിൽവേ സർവീസ് സ്വകാര്യവൽക്കരണം രാജ്യദ്രോഹ നടപടിയാണെന്ന് സി ഐ ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നാലുപേരുടെയും ഉറവിടം അവ്യക്തം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നഗരത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ മാർക്കറ്റിലും നിയന്ത്രണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് പതിനേഴ് വഴുതൂർ ബാലരാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ വാർഡ് അറുപത്തിയാറ് വാർഡ് എൺപത്തിരണ്ട് വഞ്ചിയൂർ മേഖലയിലെ അത്താണി ലെയിൻ പാളയം മാർക്കറ്റ് ഏരിയ സാഫല്യം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ പാരീസ് ലൈൻ ഇരുപത്തിയേഴ് കൂടാതെ പാളയം വാർഡ് ഇവിടങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലല്ലാതെ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പത്തനംതിട്ടയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന തുണി വ്യാപാരിയും ഉൾപ്പെടുന്നു വടശ്ശേരിക്കര സ്വദേശികളായ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും അടക്കം ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേർക്കും രോഗബാധയേറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പതിനാറ് പേർക്കും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ പതിനൊന്ന് പേരിലുമാണ് വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ അന്ത്യവാസികൾക്ക് സുഖനിദ്രയൊരുക്കി നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൃഗശാലയാകെ ോഗിംഗ് നടത്തി ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മുതൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് മൃഗശാല അസൌകര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് വീർപ്പ് മുട്ടിയ കുന്നമംഗലം ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസിന് മോചനം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പുതുതായി അനുവദിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയ ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസ് പി ടി റഹീം എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുന്ദമംഗലം ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലുള്ള കുന്ദമംഗലം ചാത്തമംഗലം പെരുവയൽ പെരുമണ്ണ കുരുവട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് അംഗനവാടികളാണ് കുന്ദമംഗലം ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസിന് കീഴിലുള്ളത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നാലു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറി
മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് ലക്ഷം പേർ പെൻഷൻ വാങ്ങിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദശാംശം ഒൻപത് ഒന്ന് ലക്ഷമായി കൂടിയത് പതിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് രണ്ട് ലക്ഷം പേർ കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ അറുന്നൂറ് രൂപയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയി സർക്കാർ ഉയർത്തിയിരുന്നു കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ വികലാംഗ പെൻഷൻ വിധവ പെൻഷൻ അൻപത് വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ എന്നിവയിലാണ് ഈ വർധന തൃശൂർ ചേർപ്പ് താന്യത്ത് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനെ ആർ എസ് എസുകാർ വെട്ടിക്കൊന്നു താന്യം കുട്ടിക്കാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കുട്ടിക്കാട്ട് സുരേഷിന്റെയും സി പി ഐ എം താന്യം വടക്ക് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും മഹളാ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റുമായ മായയുടെ മകൻ ആദർശിനിയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തോടെയായിരുന്നു സംഭവം വീടിന് പരിസരത്തുള്ള ചായക്കടയിലിരുന്ന ആദർശിനെ കാറിൽ മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയ സംഘം ആക്രമിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും നിയമം ലംഘിച്ച് സമരം നടത്താൻ കോൺഗ്രസ് തോട്ടപ്പള്ളിയിലാണ് ആയിരം പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സമരപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് രോഗം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കായംകുളം നഗരസഭ വരെ അടച്ചുപൂട്ടുമ്പോഴാണ് രോഗം പടർത്താൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടിച്ചുപുഴ കോളനിയിലെ കുട്ടികളുടെ പഠനം ഇനി സ്മാർട്ടാകും ജനമൈത്രി പോലീസ് കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ കൈമാറി ആദിവാസി കോളനി പ്രദേശത്ത് നിരവധി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജനമൈത്രി പോലീസ് നടത്തിവരുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കാനും ഇതിനായി കർമ്മ പരിപാടി തയ്യാറാക്കാനും സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിച്ച സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ആദ്യ യോഗം തീരുമാനിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വിവിധ മേഖലകളിൽ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനും ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കാനുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ കർമ്മസമിതി ലൈഫ് സയൻസ് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ കാർഷിക ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം നഗരാടിസ്ഥാന വികസനം ഔഷധ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കേരളത്തെ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളായിരിക്കും തയ്യാറാക്കുക ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ മുഖമാസികയായ ചലച്ചിത്ര സമീക്ഷയുടെ പ്രചരണ ക്യാമ്പയിൻ കണ്ണൂരിൽ ആരംഭിച്ചു തുറമുഖ പുരാവസ്തു മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ വിജയനിൽ നിന്നും വരിസംഖ്യ ഏറ്റുവാങ്ങി ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റെപ്കോ ചെയർമാൻ എൻ ചന്ദ്രൻ സംസാരിച്ചു താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി എം ബാലൻ അധ്യക്ഷനായി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി മേഖലാ കോർഡിനേറ്റർ പി കെ ബിജു സ്വാഗതവും സജിത് സേതുമാധവൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷം കൊണ്ട് വർധന ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് ലക്ഷമായിരുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ആയപ്പോഴേക്കും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദശാംശം ഒൻപത് ഒന്ന് ലക്ഷമായി ഉയർന്നു പതിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് അധികമായി വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകളുടെ ഗുണബലം ലഭിച്ചത് കൂത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് നൂറ്റി അൻപത് ടി വികൾ സ്ഥലം എം എൽ എയും മന്ത്രിയുമായ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ കൈമാറി മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നുമാണ് അർഹരായ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിയത് ടി വിയുടെ വിതരണോദ്ഘാടന ചടങ്ങ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ശൈലജ ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലം പ്രതിനിധി എം സുരേന്ദ്രൻ ടി വികൾ കൈമാറി മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ മുണ്ടേരി വിത്ത് കൃഷിത്തോട്ടം ഹൈടെക് ഫാമാക്കും പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ഫാം പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ആറു കോടി സർക്കാർ അനുവദിച്ചു നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപാണ് സ്പെഷ്യൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് അനുസരിച്ച് അൻപത് ക്ഷംകണം അഞ്ഞൂറ് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ഫാം ആരംഭിച്ചത് മലപ്പുറം മലപ്പുറത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആരോഗ്യ ജാഗ്രത ലംഘിച്ചതിന് പതിനാല് കേസുകൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി പതിനാല് പേർ അറസ്റ്റിലായി ജില്ലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ
മലപ്പുറം അരീക്കോട് വന മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു അരീക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ കരിയാത്തൻപാറയിലാണ് പരിപാടി നിലമ്പൂർ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ വർക്കഡ് യോഗേഷ് നീലകണ്ഠ് വൃക്ഷത്തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തൊടുപുഴ അഞ്ചുകുളത്ത് പുകപ്പുരയ്ക്ക് തീപിടിച്ച് റബ്ബർ ഷീറ്റ് കത്തി നശിച്ചു വെമ്പിളിയിൽ വീട്ടിൽ ബേബി ജോസഫിന്റെ പുകപ്പുരയ്ക്കാണ് തീപിടിച്ചത് അറുനൂറ് കിലോയോളം റബ്ബർ കത്തി നശിച്ചു തൊടുപുഴ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീയണച്ചത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഫസ്റ്റ് ബെല്ല് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും എത്തിച്ച് എറണാകുളം ജില്ല ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായി ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ഓരോ വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ വിശകലന റിപ്പോർട്ടിൽ പഠനോപാധികളില്ല എന്ന പരാതി കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി പൂജ്യത്തിലാണ് ജൂൺ ഒന്നിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏഴായിരം പരാതികളാണ് പഠിക്കാൻ മാർഗമില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ജില്ലാ ഓഫീസിൽ എത്തിയത് തൂത്തുക്കുടിയിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ ശ്വാസം മുട്ടി നാലു പേർ മരിച്ചു തൂത്തുക്കുടിയിലെ സെകാരാകുടിയിലാണ് സംഭവം ടാങ്കിനുള്ളിലെ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചാണ് ഇവർ മരിച്ചത് നാലു പേരും ഒന്നൊന്നായി കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരണമടയുകയുമായിരുന്നു പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതിച്ഛായ നിർമ്മിതിക്ക് മുംബൈ കേന്ദ്രമായും പി ആർ ഏജൻസി സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വിവാദങ്ങൾക്ക് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന പണി മുൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ പി ആർ സംഘമാണ് ഇവർക്ക് വാർത്താ ക്ലിപ്പിംഗുകളും മറ്റും കൈമാറുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാർത്താ ചാനലിന്റെ തലപ്പത്ത് വാർത്തകളുടെ ഏകോപന ചുമതലയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പി ആർ സംഘത്തിലും പ്രധാനിയാണ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതി കോവിഡ് ബാധിതർക്കും രോഗബാധ സംശയിക്കുന്നവർക്കും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്കും പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പ് ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്തു കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയം വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് നീറ്റ് ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഉന്നതതല സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ നിഷാങ്ക് അറിയിച്ചു നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് സമിതി രൂപീകരിച്ചത് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് സമിതിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചു ജൂലൈ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയാണ് ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷ നടക്കുക ഇരുപത്തിയാറിനാണ് നീറ്റ് കടൽ കൊലപാതക കേസിൽ ഇറ്റാലിയൻ നാവികസേനാംഗങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് ഹേഗിലെ അന്താരാഷ്ട്ര മധ്യസ്ഥ കോടതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കൊല്ലം നീണ്ടകരയിൽ നിന്നും മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ രണ്ടുപേരെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന മാസിമിലിയാനോ ലാറ്റോറെ സാൽവറ്റോറെ ജിറോൺ എന്നിവർക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ നടപടി ഇന്ത്യ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി ഉത്തരവിട്ടു അതേസമയം വെടിവയ്പിലുണ്ടായ ജീവനാശം പരിക്ക് ബോട്ടിലുണ്ടായ കേടുപാട് തുടങ്ങിയവ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഏകകണ്ഠമായി ഉത്തരവിട്ടു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേലിന്റെ മൂന്നാം തവണയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റെ ചോദ്യം ചെയ്തു കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് ഡൽഹിയിലെ പട്ടേലിന്റെ വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയേഴിനും മുപ്പതിനും പട്ടേലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു വടോദര ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റെർലിംഗ് ബയോടെക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സും സന്ദേശര സഹോദരന്മാരുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് എന്നിവയുമായി പട്ടേലിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഇനി മുതൽ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കും ക്വാറന്റൈനും പണം നൽകണം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നവർക്ക് നൽകി വന്ന സൌജന്യം ബുധനാഴ്ച മുതൽ പിൻവലിച്ചതായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു താജ്മഹൽ അടക്കമുള്ള ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തുറക്കും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലെ വിവിധ സ്മാരകങ്ങൾ വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു എന്നാൽ സ്മാരകങ്ങൾ തുറക്കണോ എന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം
ആശുപത്രി ബില്ലടയ്ക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന രോഗിയെ ജീവനക്കാർ അടിച്ചു കൊന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഡിലാണ് സംഭവം അലിഗഡ് നഗരത്തിലെ കോർസി ബൈപ്പാസിലുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലാണ് സംഭവം നാൽപ്പത്തിനാലുകാരനും കൂലി തൊഴിലാളിയുമായ സുൽത്താൻ ഖാനാണ് മരിച്ചത് മൂത്ര തടസ്സത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് ആശുപത്രിയിൽ ഇയാളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് യു പിയിലെ കാൺപൂരിൽ ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന് വെടിയേറ്റ് എട്ട് പോലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ ഡി സി പി ആണ് നാലു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ വികാസ് ദുബെയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിലിനിടയിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത് വടക്കൻ മ്യാൻമാറിലെ ജേഡ് ഖനിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ മരിച്ചു കാച്ചിൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഹുപ്പകാന്തിയിലുള്ള ഖനിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തതായി വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു കനത്ത മഴയിൽ കല്ലു രത്നക്കല്ലുകൾ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണും പാറകളും ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അൻപത്തിനാല് പേരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വർദ്ധിക്കുന്നു ദിനം പ്രതി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മാത്രം അൻപതിനായിരത്തിലേറെ പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതോടെ അമേരിക്കയിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു കോവിഡ് മരണം ഒന്നര ലക്ഷത്തോടടുക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ന്യൂജേഴ്സി മിഷിഗൺ മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൽനോയി കണക്ടിക്കറ്റ് പെൻസിൽവാനിയ കാലിഫോർണിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മരണം കൂടി വരികയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗികൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരം കവിഞ്ഞു ജോഹന്നാസ്ബർഗ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി ഇവിടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരടക്കം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രോഗികൾ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് വരെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് തുടരാനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് ഹിതപരിശോധനയിൽ അംഗീകാരം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനം വോട്ടെണ്ണിയപ്പോൾ എഴുപത്തി എട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അംഗീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു ഈ വർഷം ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്കുള്ള ഹിതപരിശോധന പുടിൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ജൂലൈ ഒന്ന് വരെയാണ് ഹിത പരിശോധനയ്ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം റഷ്യക്കാർ എണ്ണൂറ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലായാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ സേനാവിന്യാസം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്ത തള്ളി പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം നിരുത്തരവാദപരവും വ്യാജവുമായ ആരോപണമാണിതെന്നാണ് പ്രതികരണം നിയന്ത്രണ രേഖയിലും ഗിൽജിത് ബട്ടിസ്ഥാനിലുമായി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം സൈനികരെ വിന്യസിച്ചെന്നായിരുന്നു വാർത്ത യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ ചൈനീസ് സേനാ വിന്യാസത്തിന് സമമായുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ നീക്കമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ ചൈനീസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന വാർത്തയും പാകിസ്ഥാൻ തള്ളി താൻ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ എച്ച് വൺ ബി വിസ വിലക്ക് പിൻവലിക്കുമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ബൈഡൻ എൻ ബി സി വാർത്താ ചാനൽ നടത്തിയ പരിപാടിയിലാണ് ബൈഡൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് മലയാളികൾ നിർമ്മിച്ച വീഡിയോ ആപ്പ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ടിക്ടോക്കിന്റെ അതേ സാധ്യതകളോടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വാട്സ്കട്ട് പ്രോ എന്ന വീഡിയോ ആപ്പ് വാട്സ്ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ഐ എം ഒ വാട്സ്ആപ്പ് പ്രോ വോൾ എന്നീ ആപ്പുകളിൽ പങ്കുവയ്ക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ ഓഡിയോ സ്റ്റോറി എന്നീ വിവിധ രൂപത്തിൽ വാട്സ്കട്ട് പ്രോ പ്രവർത്തിക്കും എന്നതും ആപ്പിന്റെ മേന്മയാണ് ഒൻപതാം വയസ്സിൽ കണ്ട സ്വപ്നം സത്യമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിനിടയിൽ താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുകയാണ് നടൻ മനോജ് ബജ്പേയി ഹ്യൂമൻസ് ഓഫ് ബോംബെയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് നടൻ തന്റെ ജീവിതകഥ പറഞ്ഞത് പ്രതിസന്ധികൾ തന്റെ വഴി മുടക്കിക്കൊണ്ട് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ തന്നിലെ ഒൻപത് വയസ്സുകാരന്റെ വിശ്വാസം കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയതെന്നും നടൻ പറയുന്നു ഓസ്കർ പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബോളിവുഡ് നടൻ ഹൃതിക് റോഷനും നടി ആലിയ ഭട്ടിനും ക്ഷണം പുതുതായി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേരെയാണ് അക്കാദമി ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് തെരഞ്ഞെടുത്
വിഷൽ എഫക്ട് സൂപ്പർവൈസർമാരായ വിശാൽ ആനന്ദ് സന്ദീപ് കമൽ എന്നിവർക്കും ക്ഷണം ലഭിച്ചു എ ആർ റഹ്മാൻ ആവറേജ് കലാകാരനെന്ന് സൽമാൻ ഖാൻ പരിഹാസം വേദനിപ്പിച്ചതിനാൽ കൈ കൊടുക്കാതെ റഹ്മാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം സൽമാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമ കാഴ്ചയേട്ടെ എന്നായിരുന്നു റഹ്മാന്റെ മറുപടി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം എക്സൺ ചാനൽ ഇന്ത്യയിലെ സംപ്രേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു എക്സൺ എക്സൺ എച്ച് ഡി ചാനലുകളാണ് സോണി പിക്ചേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ത്യ നിർത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതോടെ ചാനലിന്റെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഭൂട്ടാൻ നേപ്പാൾ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കും കോവിഡിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് കാരണം ഐ പി എൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ഈ സീസൺ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നു ഈ വർഷം നടക്കേണ്ട പതിമൂന്നാം സീസൺ കൊറോണ വൈറസ് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല ഈ സീസൺ യു എ ഇ ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരിടത്ത് നടക്കുമെന്ന് സൂചനകൾ പുറത്തുവന്നു ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസ് രോഗവ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത് ബി സി സി ഐ വൃത്തങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത് മുൻ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയും കുടുംബവും കോവിഡ് മുക്തരായി ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവായതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചും നന്ദി അറിയിച്ചും ഷാഹിദ് അഫ്രീദി തന്നെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചത് മകൾക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ച അഫ്രീദി ഇതുപോലെയൊരു നിമിഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായും കുറിച്ചു ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടെന്നീസ് താരം നൊവാക് ദോക്കോവിച്ചും ഭാര്യ ജലേനയും കോവിഡ് മുക്തരായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച പത്താം ദിവസം വീണ്ടും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇരുവരും നെഗറ്റീവായതായി സെർബിയൻ താരത്തിന്റെ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി വ്യാഴാഴ്ച ബെൽഗ്രേഡിൽ നടത്തിയ പി സി ആർ ടെസ്റ്റിലാണ് ഇരുവരും നെഗറ്റീവായത് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാത്തിരുന്ന ജോക്കോവിച്ചും ഭാര്യയും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പത്ത് ദിവസമായി സെർബിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബെൽഗ്രേഡിലെ വീട്ടിൽ ഐസൊലേഷനിൽ ആയിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ യുനൂസ് ഖാനെതിരെ പാകിസ്ഥാന്റെ മുൻ ബാറ്റിംഗ് പരിശീലനകനും സിംബാബ്വയുടെ മുൻ താരവുമായ ഗ്രാൻഡ് ഫ്ലവർ ബാറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ തന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ചെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ഗ്രാൻഡ് ഫ്ലവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പാകിസ്ഥാൻ ടീമിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനിടയിലാണ് സംഭവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ പാക് ടീമിന്റെ ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകനായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫ്ലവർ സകല വാർത്ത പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം